Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Dream Capital, sustain, self financing, double house number. That is the juice kuntun nanta. Yeh mala alo chen nante. First phase lo vaka lakshya tomi devela court lo kaaval nanta. Vaka lakshya tomi devela court lo basic ga road lo basic ga building lo katte dhani ke. Dhan lo vaka lakshya tomi devela court lo yakkanun chandi testar mere nante vala idea. Government of India grants केंद्र प्रभुत्व में नहीं ये देते ग्रांट तेज को वाला नारी ना रो पदकोंड वेला आरु वंदला रेंडु कोट लो तेज कुंटा मंटे वालो कुछ ने दिन तो वरु पदेश वंदला कोट लो खुद को वालों ने अप्पू पन्ने न वंदला डेब्बई तो कोट लो पन्ने न वंदला डेब्बई तो कोट लो चिंदे आंध्रा बैंको विजय बैंको Aidu vela cilera court lu tetes kuner. Adai irodu cendera bawa naga jepun aidu vela cilera court lan. Aidu vela cilera court le kanan tetes kuner meru bank kapu dua tetes kuner. Aa tarawata equity component of support from government of Andhra Pradesh ante prabutam Andhra Pradesh rasa prabutwamu aru vela aru vela aru andala irawai tomi tetes court listun jan jepi. Yenta petina rawalu adu kur make jepatan. Aa tarawata World Bank and Multilateral Bank are in the same way that they are in the same way that they are in the same way that they are in the same way. After that, the Scheduled Commercial Bank will be in the same way that they are in the same way that they are in the same way. That is yet to be sanctioned. After that, the Public Placement Bonds are in the same way that they 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 are in the same way. After that, the Scheduled Commercial Bank is in the same way that they are in the same way that they are in the same way. Mereka wakil raksa pada bela court la infrastructure plan je si, aidi bela court lu mereka kerjus beti, aidi bela court lu pura commercial bank lu duaara apu deh cik kerjus beti, iros mereka kerjaam capital lu nanti ada, yang tanya ayam ni, aidi bela court lu mereka kerjus beti, ya way rendu bela court lu kau mereka tender lu bilis tara, aidi bela court lu kerjus beti, ya way rendu bela court lu kau tender lu bilis tara, first phase lu. Aidu bela court lu kau dekatan cinta cina ramai ru, ramai ru commercial banks tu. Commercial banks tu cinta tu kau tu entah apa dia berdua ni. Ya orang ni kat eda apa dia. Asal itu sahaja mana yang panen aidi. Nani malam miri aman taran te. Niti ayok nadi nama, arah orang ni bela court liwa manjepi. Niti ayok entah apa ruku, kender prabutu mau, naya raipur kat nayar, boneshwar kat nayar, ranchi kat nayar, kender prabutu mau, kotor rajda ni kat eda puru, entah double ni cinta ni, apa dia nak ramai ru, bicara cina ramai. पूर्के एप्लिकेशन पेटर्ड में ना नया रायपुर केंद्रित चुनाव रो बोनेश्वर केंद्रित चुनाव रो रांची केंद्रित चुनाव रो तद्वारा मन केंद्रित हो चुका है ना गांव का आश्रम दी कोटिको कप्पो कोटलाड़ी विवाजन जर्गिन दंजे पे हम तो कहने एक को देश को चु कानी यमता ने मेक लेक्का उन्दा सलो आतरवादा � Adu kuda itla, rendu vela, padih itla, nalu bandala, irway itu court lamu taran ta, rendu vela, irway mood lalu panen bandala, tombay itu court lamu taran ta, irway nalu lalu padjen vela, padjen bandala, mupay nalu court lamu taran ta, rendu vela irway itla, rendu vela ini bandala, ini bandala court lalu amu taran ta, rendu vela irway arlo, nalu vela aru bandala, ini bandala court amu taran ta, ciwara kupaya kodi, minch minchu, rendu vela mupay kocce tapi kiri, yedu vela nalu bandala irway itu court lami, rendu vela mupay itu arko, ikarunne asya amu tu potaran ta, ini yen dan ni de. Biaparan mah, real estate biaparan mah, yang jalan kotor nara mero. Asal what is your, mi udjesh mi mi ani. Poni, yam kartun nara ikaran susu, road lom. Highest road susu, utilities to kalp kone, nalla way aru kotor kilometer ko. Yakar ganti swargan ke susu nara road. Swargan ke nama road susu nede. Building lom susu, highest building aru wela, tomi tomi nala tombay dulu payel warto aduk ko. Aru aidi wela rupayel aduk ko, Brahmana mai na. हैदराबाद लो मीर जब पे पैदा हैदराबाद नगर हमलो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स लो भूमि विलवत तो पाटो भूमि विलवत सागमंटुं दे पड़ो अंटे रेंडवेला इधर उन्दर रुपए लो खट्टे दाने कर से इते रेंडवेला इधर उन्दर रुपए लो मामल के साथ जंग भूमि विलवंटुं दे आटलाड़ दे आइ दो वेल रुपए लो क प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना फोन ले मेरे जब पिनार का था ये लक्ष्य पदवेला कोर्ट लो तो महानगरम ड्रीम कैपिटल जैसे स्थान जब भी दान की आई तो समझ रहा लो मेरो आंध्र प्रदेश राष्ट्र कजाना नंची इंतकर्ष बिठने रो इंतकर्ष जब तो ना आश्चर्य पता वो कल लक्ष्य पदवेला कोर्ट लगा दाउसरों मंडे 
దాంట్లో ఐదు వేల చిల్లర కోట్లు బ్యాంకుల నుంచి అప్పు చేసినారు కదా మిగతా అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రెండు వందల డెబ్బై ఏడు కోట్లు మాత్రమే మీరు పదిహేడు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్లు సెవెంటీన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఇంకా టు బి ప్రిసైజ్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ పదిహేడు వందల డెబ్బై ఏడు కోట్లు మీరు ఖర్చు పెడితే దాంట్లో పదహైదు వందల కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వస్తే మీరు రాష్ట్ర ఖజానా నుంచి రెండు వందల డెబ్బై ఏడు కోట్లు మాత్రం ఖర్చు పెట్టి అమరావతి అంట ఇక్కడ స్వర్గం అంట అందరికి ఉపాధి వస్తుందంట సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ అంట అంటే ఎవరికి ఏం చూడడం లేదు పెట్టడం లేదు మనకు మీడియా స్ట్రెంగ్త్ ఉందని చెప్పి ఊరికి చెప్పుకుంటూ పోవడమేనా ఎంత అన్యాయం అండి ఇది అసలు ఈ ఫిగర్ ఏదన్నా తప్ప రండి సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ ఇది ఆ సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ అంటే అమ్ముతూ 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 సంవత్సరానికి ఇంత అమ్ముకుంటూ పోయేది సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ అంట దాని తర్వాత ఏం కడుతున్నారు వీళ్ళంటే మహిష్మతి టైపు ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నారండి మీరు సింగపూర్ పోతురి మలేషియా పోతురి కొరియాకు పోతురి జపాన్కు పోతురి లండన్కు పోతురి ఆస్థానాకు పోతురి తిరగని దేశం ఉందా మీరు ఒక్కొక్క ఊరు నుంచి ఒకటి తెస్తా అంటారు సింగపూర్ పోతురి అత్యంత సుందరమైన ఇది తెస్తా అంటే నగరం అని ప్లాన్ అంటారు కొలంబోకు పోతురి ఇంతకంటే సుందరమైన ప్లాన్ అంటారు లండన్కు పోతే లండన్ ఐదు వేస్తా అంటారు ఇంకా ఎక్కడికో జపాన్కి పోతే బుల్లెట్ ట్రైన్ వచ్చాయంటారు ఎంత అవుతుందండి బుల్లెట్ ట్రైన్ చెప్పడమేనా ఊరికే గుజరాత్ నుంచి వాళ్ళు అతి కష్టం మీద ఒక లక్ష యాభై వేల కోట్లు బుల్లెట్ ట్రైన్ ఢిల్లీ టు అహ్మదాబాద్ ఒక లక్ష యాభై వేల కోట్లు అంటే మీరు చెప్పే ఒక లక్ష పదివేల కోట్లతో ప్రపంచ సుందరమైన నగరం కట్టేస్తాను ఒక పక్క కంట్రీ బుల్లెట్ ట్రైన్ అంటే మీకు ఒక లక్ష యాభై వేల కోట్లు అందాజుకు కావాలా ఏం మాట్లాడుతున్నారు అంటే వైజాగ్ పోతురు ఒకసారి వైజాగ్ పోయి ఎవరో కబడ్డీ మ్యాచ్ ఆడుతుంటే ఒలింపిక్స్ని తీసుకొస్తా అమరావతికి ఎంట్రీ ఏంది అది అంటే కబడ్డీ మ్యాచ్ చూసి ఒలింపిక్స్ చేస్తారు క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తే ఏం చేస్తారు మీరు కబడ్డీకే ఇంత టెంప్ట్ అయిపోతే ఏంది అసలు అది ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు మరి ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో కూర్చొని ఐకానిక్ బ్రిడ్జ్ అంట పద్నాలుగు వందల కోట్లు కృష్ణ ఆపక నుంచి పక్క దాటేదానికి మూడు వందల కోట్లు తయారయ్యే బ్రిడ్జ్ పద్నాలుగు వందల కోట్లు మీద ఏం పోతుంది ప్రజలు కదా కట్టేది రేపు అప్పు పద్నాలుగు వందల కోట్లు కట్టచ్చు పద్నాలుగు వేల కోట్లు కూడా కట్టచ్చు మీది ఏం పోతుంది టోల్ గేట్ పెడతారు ఆ పక్క ఈ పక్క అసలు ఇదిగాక ఇంతమంది ఎంత మాకీ అండ్ అసోసియేట్స్ నార్మన్ ఫాస్టర్స్ ఫెరోజ్ కాంట్రాక్టర్ ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడ పేర్లు తెస్తారు రాష్ట్రపు రాజమౌళి గారి పేరు కూడా తెస్తారు పబ్లిక్ మీరు అనౌన్స్ చేస్తారు మాట మాట్లాడితే ఇంకోటి అండి నేనే హైదరాబాద్ కట్టిన ఏంది ఇది నేనే హైదరాబాద్ కట్టిన అనేది రెండు నేను తరచు రెండు వింటున్నానండి నేను తెల్లవారుజామున రెండు వరకు కష్టపడినాను ఎందుకు కష్టపడతారు తెల్లవారుజామున రెండు వరకు ఏముంటుంది అదేం వార జరుగుతుందా పాకిస్తాన్తోనో ఇంకోతో ఏదైనా యుద్ధం జరుగుతుంటే రెండు గంటల వరకు మేల్కొంటారు మామూలు రోజు ఎందుకండి రెండు గంటల వరకు మేల్కొంటే ఏం జరుగుతుంది అసలు ఏముంటుంది రెండు వరకు పని నాకు అర్థం కాలే లేదు తొమ్మిది పది అంటే రెండు వరకు మేల్కొని ఉన్నామంటే ఐదర్ కసి కొద్ది నాకు నిద్ర రావడంలో పక్కన వాళ్ళని కూడా పండుకొని కూడా నేను దానికోసం అని ఉండాలా లేదా వేరే ఏదైనా కార్యకలాపాలు అని ఉండాలి లేకుంటే రెండు వరకు ఎందుకు మేల్కొంటారండి ఎవరైనా నాకు అర్థం కాదు ఏంది అసలు ఇది ఆస్తి నేను హైదరాబాద్ కట్టినా ఏంది ఇది హైదరాబాద్ కట్టేది అంటే ఒక హైటెక్ సిటీ బిల్డింగ్ కట్టి హైదరాబాద్ కట్టినట్లా ఆ హైటెక్ సిటీ బిల్డింగ్ కూడా నేను చెప్తాను ఏంది చేసిండేది ఈరోజు ఐటీ పరిశ్రమ హైదరాబాద్కి వచ్చిందంటే భారతదేశంలో దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో అన్ని రాష్ట్రాలతో పాటు హైదరాబాద్ కూడా వచ్చింది ఈ రోజుకి నేను చెప్తున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి తొంభై ఐదులో అయినప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్ మూడో స్థానంలో ఉన్నింది ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్లో ఆయన రెండు వేల నాలుగులో దిగిపోయేటప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కాస్త ఐదో స్థానానికి దిగింది చెప్పమనండి కాదని ఢిల్లీ హెజ్ ఓవర్ టేక్ నోయిడా ఓవర్ టేక్ ఓవర్ టు కజ్ చెన్నై ఓవర్ టు కజ్ ఈ రోజుటికి వాస్తవానికి బెంగళూరు కాంట్రిబ్యూట్స్ టు ఫార్టీ నలభై ఐదు శాతం బెంగళూరు ఉంది పదహైదు శాతం ఇంచుమించు చెన్నై ఉంది ఇంచుమించు పది పదకొండు శాతం హైదరాబాద్ ఉంది పదహైదు శాతం నోయిడా ఉంది ఒక పదహైదు శాతం అప్రాక్సిమేట్గా మహారాష్ట్ర పూణే బాంబే అన్నీ కలిపి అంటే ఏం మీరు చేసినట్లు నలభై శాతం బెంగళూరులో ఉంది ఏ రోజు ఏ బెంగళూరు ముఖ్యమంత్రి ఏ కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి చెప్పలేదే నేను ఐటీని తీసుకొచ్చినాను ఎక్కడి నుంచి వచ్చినట్లు అక్కడికి ఐటీ యాక్చువల్గా ఐటీ బెంగళూరుకు సమానంగా ఉండాల్సిన హైదరాబాద్ రాలేకపోయింది ఎందుకు మీ వలన అది కూడా చెప్తా ఎందుకని మీరేం చేసినారు హైటెక్ సిటీ అని కట్టి ఎవరికి ఇచ్చినారు అది ఐటీ కంపెనీలకు ఇచ్చినారా లేదే ఐటీ కంపెనీలకు ఇవ్వకుండా రహేజ మైండ్ స్పేసు ఎల్ఎన్టి అని చెప్పి మీరు రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలకు ఇచ్చినారు రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలు ఇంటర్ను ఎవరు కమ్మినారు ఐటీ కంపెనీలకు
హైదరాబాదులో బెంగళూరు అంతా ఎదకకపోవడానికి మీరు ఇంకొక కారకులు కూడా తొంబైలలో ఎప్పుడైతే ఐటీ పరిశ్రమ అనేది మొట్టమొదటిగా పెరుగుతూ వచ్చిందో స్థాపింపబడిందో ఆ రోజు ప్రభుత్వము వాజ్ ద మెయిన్ డ్రైవర్ అంటే ఐటీ అనేది ఇంకా ఎవరు తెలియనప్పుడు కంప్యూటరైజేషన్ జరిగేటప్పుడు ప్రభుత్వ సంస్థలు ఫస్ట్ ఐటీ విధానం వాడేది మొదలుపెట్టినాయి ఎవరు ఏపీ ట్రాన్స్కో అప్పటికి ట్రాన్స్కో వేరే పేరు నిండొచ్చు కాకపోతే కరెంటు కంపెనీలు ఆర్టీసీ ఇటువంటి ప్రభుత్వ సంస్థలు వాళ్ళు ఏం చేసినారు ప్రభుత్వ సంస్థలన్నీ కూడా అక్కడ ఏం చేసినారు ఒకవేళ ఉదాహరణకు రెండు కోట్ల పని ఉంటే బెంగళూరులో ఏం చేసినారు రెండు కోట్ల పనిని కాస్త ఇరవై లక్షలో ఇరవై ఐదు లక్షల మాదిరిగా ఒక పది యూనిట్లుగా మార్చినారు కాబట్టి టెండర్లకు పోయినప్పుడు పది మంది కొత్త సంస్థలకు దాంట్లో వచ్చేదానికి అవకాశం వచ్చింది మీరు ఏం చేసినారు రెండు కోట్ల మాదిరిగా ఐదు కలిపి పది కోట్లు చేసి ఒకటి సంస్థకి ఇచ్చేదానికి మీరు ఏర్పాటు చేసినారు కాబట్టి ఒక్కరే డెవలప్ అయినారు ఇది కాదని చెప్పానండి ఇది ఎవరు గమనించుకోవడం లే ఏమనంటే మేమే డెవలప్ చేసినాం ఐటీ మీ వల్ల నిజం చెప్పాలంటే డెవలప్ కాలే పోనీ చెప్తున్నారు కదా తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఐటీ పరిశ్రమ మొత్తం తెచ్చిన అని చెప్పి తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఐటీ పరిశ్రమ మొత్తం మీరు తెచ్చింటే ఐదు సంవత్సరాలు వైజాగ్ ఎందుకు చేయలేకపోయినారండి ఎందుకు మీకు వైజాగ్ మీద కసి ఈరోజు మీరు అడుగుతున్నారు ఎందుకు ఈ ప్రాంతం మీద డెవలప్మెంట్ చేయడం లేదని మేమేం చెప్తున్నాం మాకేం అన్ని ప్రాంతాలు సమానంగా ప్రేమ అనుకూలత లేదు ఆ డబ్బులు వీలు కాదు కాబట్టి స్లోగా ఉన్నాము మీ అవినీతిని రివ్యూ చేసేదానికి లేట్ అయింది అని మేము చెప్తున్నాం మేము మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాం మీకు ఎందుకు వైజాగ్ మీద కసి ఎందుకు వైజాగ్ మీద కోపము ఎందుకు వైజాగ్ను డెవలప్ చేయడం లేదు ఐదు ఏం తక్కువ ఉందండి వైజాగ్ ఏం తక్కువైంది వైజాగ్లో ఎయిర్పోర్ట్ తక్కువ ఉందా నేవల్ యార్డ్ బేస్ తక్కువ ఉందా స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ తక్కువ ఉందా కాస్మోపాలిటన్ కల్చర్ తక్కువ ఉందా ఏం తక్కువ ఉంది వైజాగ్లో ఎందుకు మీరు వైజాగ్ను డెవలప్ చేయలేదు ఐదు సంవత్సరాలు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎన్ని ఐటీ సంస్థలు వచ్చినాయండి వైజాగ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నిజం చెప్పాలంటే అనుకూలంగా ఉండే ప్రాంతము ఐటీ సంస్థ డెవలప్ అయ్యేదానికి వైజాగ్ నెక్స్ట్ అనుకూలం ఉండే ప్రాంతం బెంగళూరు బార్డర్ ఎందుకు మీరు డెవలప్ చేయలేదు ఎందుకు అనంతపురం జిల్లాలో బార్డర్ డెవలప్ చేయలేదు అనంతపురం జిల్లా బార్డర్ నుంచి బెంగళూరు నగరం కరెక్ట్ గంటన్నర ఎందుకు డెవలప్ చేయలేదు మేము అడుగుతున్నాం ప్రశ్న దానికి సమాధానం చెప్పాలా ఏమనంటే ఇది ఒకటి కొత్తగా నేను మొదలు పెట్టాను వీళ్ళు కంప్లీ ఎందుకు మీదేం పోతుంది లక్ష పదివేలు ఏమి పదకొండు లక్షల కోట్లు కూడా మొదలు పెడతారు మీరు చేసిన పని కొబ్బరికాయ కొట్టేది కొబ్బరికాయ కొట్టి పోతారు మీరు కొబ్బరికాయ కొట్టి పోతాను మిగతా వాళ్ళు వచ్చి కంప్లీట్ చేయాలన్నా సాధ్యమయ్యేది కూడా చూడాలి కదా ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వానికి కూడా అన్ని రకాలుగా సమగ్రాభివృద్ధి చేయాలని ఉంది రాష్ట్రానికి ఈ ప్రాంతం మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో మిగతా ప్రాంతం అంతే ప్రేమ ఉంది అన్ని ప్రాంతాల మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో ఈ ప్రాంతం మీద అంతే ప్రేమ ఉంది అయితే సాధ్యం అవ్వాలి కదా మీరు అనుకున్నట్లు చందమండల యాత్రకు తీసుకుపోయేదానికి మాకు అబద్ధాలు చెప్పేదానికి మాకు నోరు రావడం లేదు అది తేడా అబద్ధాలు చెప్పేదానికి మాకు నోరు రావడం లేదు తర్వాత ఆయన కుమారుడు లోకేష్ నాయుడు గారు బుగ్గన గారు ఈ బిల్డింగ్లు చూసినారు కదా అవి చూసిన ఆయన హాస్యంగా మాట్లాడతాడు కదా మళ్ళీ ఈ బిల్డింగ్ను చూసి ఏదో అన్నాడు నేనేం హాస్యం ఏం లేదు వాస్తవం చెప్తా ఆ బిల్డింగ్ కూడా చెప్తా మీరు చూసినారా ఎవరైనా పై ఒకసారి చూడండి ఏది ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఆఫీసర్లకు ఎమ్మెల్యేలకు ఎమ్మెల్సీలకు కట్టినది ఈ కాలానికి అట్లాడితే ఎవరైనా డిజైన్ చేస్తారండి ఎవరైనా కానీ ఢిల్లీలో ఎంపీ క్వార్టర్స్ చూడండి ఎట్లున్నాయి ఎంత చిన్న స్థలంతో ఎంత కాంపాక్ట్ నీట్ కట్టినా మూడు వేల అడుగులు మూడు వేల అడుగులు కలిసి అంత అవసరమా ఇదా ఒక ఎమ్మెల్యేకు మూడు వేల అడుగుల క్వార్టర్స్ అవసరమా మూడు వేల అడుగులు మీరు కట్టి దాంట్లో ఎట్టుంది తెలిసిన ప్లాన్ చూసినారు ఎవరైనా ప్లాను సెంటర్ హాలు సత్రం మాదిరి చుట్టూ బెడ్రూమ్లు అంటే భార్య భర్త బెడ్రూమ్ వాకిలు ధరిస్తే బయట ఉండే మనిషికి భార్యనో భర్తనో బట్టలు మార్చుకుంటుంటే కనపడేటట్లు ఉంది చూడండి మీరు కావాలంటే పై మీరు చూడండి సెంటర్ హాల్లో నిలబడి బెడ్రూమ్ వాకిలు ధరిసి బెడ్రూమ్లో హాల్లో సోఫాలో కూర్చుండే వాళ్లకు బెడ్రూమ్లోకి నీటి కనపడేటట్లు ప్లాన్ వేసినారు పెద్ద ప్లానర్స్ అంట వీళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ ప్లానర్స్ ఈ బిల్డింగ్ ఉంది ఇంటర్నేషనల్ ప్లానర్స్ కదా వీళ్ళు ఒక చోట కిటికీ ఉందండి ఎక్కడన్నా ఆరోగ్యం బాగుంది ఎవరికన్నా ఇక్కడ అందరు లంగు లంగు ప్రాబ్లంతో అల్లాడుతుండా వీళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ ప్లానర్స్ వర్షం పడితే బయటకంటే లోపల ఎక్కువ నీళ్ళు అసెంబ్లీలో ఇంటర్నేషనల్ ప్లానర్స్ వీళ్ళు మనకు ప్లానింగ్ నేర్పిస్తారంట చూడమని లోకేష్ నాయుడు గారు ఈ ఐడియాతో చూడలేదేమో ఒకసారి పోయి చూడమనండి దాని డిజైన్ ఎట్లుందనేది లేదా ప్రైవసీ అనేది ఉందా ప్రైవసీ కోరుకోరండి కుటుంబం అన్న తర్వాత ప్రైవసీ కోరుకోర వంట రూమ్లో ఉండేటప్పుడు హాల్లో కూర్చుండే తోళ్ళందరూ కనపడాలని ఉంటుందండి ఎవరికన్నా బెడ్రూమ్ వాకిలు ధరిస్తే బయట కనపడాలని ఎవరికన్నా ఉంటుందా
మేధాపత్కర్ గారు రాజేంద్ర సింగ్ గారు కూడా వచ్చినారనమాట మీ సుందరమైన క్యాపిటల్ చూడాలని వాళ్ళని మీరు ఎందుకండి అడ్డుకున్నది ఆ రోజు ఎందుకు మీరు ఎందుకు అడ్డుకున్నారు ఆ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పేరుగాంచిన మేధాపత్కర్ గారిని మీరు ఎందుకు అడ్డుకున్నారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎన్నో అవార్డులు పొందిన రాజేంద్ర సింగ్ గారిని మీరు ఎందుకు అడ్డుకున్నారు చెప్పండి సమాధానం చివరకు నేల ముద్దు పెట్టడం పాపం నాకు ఆ వయసులో పాపం వంగి నేలకు ముద్దు పెట్టడం బాగానే ఉంది కాకపోతే మీకు అంత ప్రేమ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎందుకు గాను ఇక్కడ ఇంతవరకు ఇండ్లు కట్టుకోలేదు ఎందుకండి మీకేం ప్రేమ ఉంది మాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారేమో ఇండ్లు కట్టుకున్నారు ఇండ్లు కట్టుకున్న తర్వాత వచ్చి సొంత ఇంట్లో చేరిపోయినారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు అంటే ఇప్పుడు ఈరోజు ఎవరైనా కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము భారతదేశ వ్యాప్తంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి సొంత ఇండ్లు ఉందా అంటే ఈరోజు గర్వంగా చెప్తున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇక్కడ సొంత ఇండ్లు ఉంది మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉండి మీరే దీన్ని డ్రీమ్ క్యాపిటల్ని సృష్టిస్తా అని చెప్పి ఇంతవరకు మీరు ఇండ్లు ఉండకపోదాం మీరు ఎక్కడ నుండి ఉంటుండేది ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే చట్టపరంగా కట్టరాని చోట కట్టిన బిల్డింగ్లో ఉంటూ ఈరోజు మీరు రాజధాని గురించి డెవలప్మెంట్ గురించి అభివృద్ధి గురించి ఈరోజు మీరు మాట్లాడుతున్నారంటే నాకైతే చాలా శాడ్గా ఉంది ఎందుకంటే ఆ వయసులో ఏదో ఇదేదో ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళ రోజులు తెలుసు తెలియకను మాట్లాడండి అంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులు ఏందండి ఇవన్నీ ఇంకా వెరీ శాడ్ వెరీ శాడ్ దాని బదులు యాక్చువల్లీ యూ షుడ్ కమ్ అవుట్ విత్ అ ప్లాన్ ఇది ఇట్లా కాదు ఈ న్యూ ఆయనకు తెలుసు ఇది ఇంపాసిబుల్ అని ఇంపాసిబుల్ టాస్క్ మొదలుపెట్టినాను ఎలక్షన్లో ఎట్లయితే ఎలక్షన్ల ముందర ఏ విధంగా అయితే పసుపు కుంకుమని లాస్ట్ మినిట్లో మభ్య పెట్టేదానికి ఓట్లు వేయించుకునేదానికి ఏ విధంగా అయితే అన్నదాత సుఖీభవని మభ్య పెట్టేదానికి ఓట్లు తీసుకునేదానికి ఏ విధంగా అయితే యువనేస్తామని యువకులను మభ్య పెట్టేదానికి ఇది చేసేదానికి ఈ ప్రాంతం వాళ్ళకు కూడా మీకున్న వ్యాపార ఆలోచనతో పాటు మీకు కావలసిన వాళ్ళందరినీ లాభ పెట్టేదానికి కా కాదు ఎలక్షన్ ముందర ఏదో చేస్తున్నా అని చెప్పి లేకుంటే మీరు డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇది రాజధాని ప్రాంతం అని చెప్పి మీరు అనౌన్స్ చేసి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ నాలుగున్నర సంవత్సరం ఎందుకుగాను మీరు దీన్ని చిత్రపటంలో పెట్టలేదు అని చెప్పి ఈరోజు మీకు ప్రశ్న